Ir 2008. gads, un es sēžu lidmašīnā, kas tuvoja Zaļaskas galvas pilsētai Ankoridžai. Aļasku es iemīlēju pirms sešiem gadiem, kad pieci vīri devāmies ekspedīcijā leju pa Jukonas upi. Tolaik tas bija liels izaicinājums – vairāk kā divus mēnešus pavadīt prom no mājām. Pieredze par izdzīvošanu dabā bija gūta tikai Latvijas apstākļos, kas pēc Aļaskas mērogiem būtu vērtējami tuvu nulai. Bija vajadzīgi seši gadi, lai atkal liktenis izkārtot iespēju atgriezties Aļaskā uz Jukonas. Jukonā piedzīvotais savā veidā pārvērta mūsu visu dzīves. Šoreiz mūsu ekspedīcijas mērķis bija izbraukt visu Jukonu līdz galam, līdz iztekai Beringa jūrā. Un sāksim mēs savu ceļojumu, kur beidzām to 2002. gadā. O, jē, bebe, ha? Jukonu. Mūsu šodienas pieredze ir nesalīdzināma ar to, kāda tā bija 2002. gadā. Un šis stāsts būtu nepilnīgs, ja mēs neatgrieztos pie sākuma, laikā, kad plānojām mūsu pirmo ekspedīciju. Mans kā videooperātora darbs sākās ar šiem kadriem, kas nofilmētas sagatavošanās braucienā salacu supē. Mērķis bija sajust kopīgo komandas garšu un pārbaudīt airēšanas prasmes. Jāņa Kļaviņa ideja par Jukonu bija ap sevi sapulcējusi jaunu komandu, kas bija gatava doties nezināmajā. Jukonu supe visu svilināja ar notikumiem, kas notika pirms simts gadiem – zelta druģa laikā. Toreiz runas par to, ka Jukonas strautos ir atrodams zelts, izplatījās ātri, un jau pēc neielgu laika uz Jukonu plūda cilvēku straumas. Bērnībā lasītās Džeka Londonu grāmatas par sūrajiem vīriem, kas skalo zeltu un skarbo aļaskas dabu, rosināja interesi pašiem nokļūt un izbaudīt uz savas ādas Jukonas skarbo skaistumu. Tagad paši izskatāmies kā zeltraču toreiz kas bez pieredzes un iemeņām metās upē un centās nokļūt vietās, kur mirdz zelts. Sapratām tikai to, ka ne vēlle mēs nezinām ne par airēšanu, ne kanoja. Raimonds Dambrovskis bija vienīgais, kam bija nopietni pieredze airēšanā. Viņš bija arī atslēgas cilvēks sakariem ar Ameriku, jo no 80. gadiem bija dzīvojis Amerikā un nesen bija atgriezies Latvijā. Viņa pieredze mūs visus pārliecināja. Bijām gatavi doties uz otru pasaules malu. Nonākuši Amerikā, nopirkām busu un mūsu draugu Alfa Keiris pagalmā gatavojāmies ceļojumā. Paldies, Alfa, tev! Nu, palīd mums. Par matrecu paldies tev šodien. Tas viens no labākiem darbiem, ko tu šodien izdarīsi. Tas otrs, ka otrs matrecs vēl jāpieliek tāds. Otrs kabals viens un tas iekšķi. OK. Pateicoties Raimondo loģistikas meistarībai, viss tiešām uz priekšu ritēju raiti. Un mēs degām nepacietībā ieraudzīt mūsu pasūtītās laivas. Mums vairāk kā mēnesi būs jāpavad uz upes. Būs daudz mantu, viss nepieciešamais ekipējums un filmēšanas tehnika būs laivās. Vēl ļoti svarīgi, lai tās labi slīdētu un būtu labi vadāmas arī piekrautas. Līdz Jukonai vēl tālu – divar pustūkstoši kilometri. Ceļā mums salūst buss un detaļas ir jāgaida trīs dienas. Bija īstais laiks vietējā upē iemēģināt savus jaunās laivas. Pa katru cenu nekad nepieļau palaist aizam laivas. Vajag vien Latvijas, kur tu gribi nokļūt, tur vien lāks, ok? Raimonds ļoti neatlaidīgi centās parādīt katru laivošanas niansi. Kā pievilkties, kā apstādināt laivu straumē, kā prāmēties un kā apgriezties. Un es vienkārši viņu fotos palaikšu. 
pacenties iedomāties. 1897. gadā uz sietlu tiek atvesta tonna zelta, kas iegūta Klondaika supas rajonā pie Jukonas. Mans un Māra uzdevums bija par braucienu izveidot televīzijas filmu seriālu. Tāpēc ar Māri iemēģinām uzrunu, kā sāksim Jukonas stāstu. Remonds Dombrovskis, kas ir? Sveicināti! Šis būs stāsts par pieciem latviešiem aļaskā. Raimunds Dombrovskis kā centrālais laivotājs, Jānis Kļaviņš kā mednieks, gautis vēlreiz, šajā jautas bišķi. Šis būs stāsts par pieciem latviešiem Jukonā. Raimunds Dombrovskis centrālais laivotājs, Jānis Kļaviņš, mednieks, gatis Birkavs fotogrāfs, Sandris Jūra, operātors un Māris Olta kā makšķernieks. Divar pus. Divar pus mēnešos. Tālais ceļš no Sietlas uz Vaithorsu ir galā, tālāk brauksim ar laivām. Šis brīdis ir neaprakstāms. Sapnis par Jukonu nu ir kļuvis par realitāti. Tālāk ir tikai viens virziens – leju pa Jukonas straumu. Pēc Skagway un pāriešanas par kalniem, caur ezeriem, Zelts meklētāji nokļuva Whiteforsā. Šobrīd mēs jau divas stundas braucam pa upi, kur tūkstošiem dēkāņi devās pretī savām zeltu pedrēm. Divas stundas un 15 km veikti. Upe ir visai strauja. Un pēc 25 km ir paredzams, ka mēs aizbrauksim uz Slaveno Labergē ezeru. Paskaties, kāds skaistums apkārt. Mēs esam šodien nobraukuši 40 km. Pirmais vakars uz ezeru. Pirmais vakars prom no civilizācijas. Nav auto rūkoņas, nav simetriskās mājas un veikali. Ir neizsakām brīvības sajūta. Esi tu un māte daba. Prātu kūtini tikai viens jautājums – lācis. Mūsu galvas vai plīst no stāstiem par lāčiem, un šajā vakarā droši nejutās neviens. Tas, ka mežā tepat kaut kur staigā lācis, bija skaidrs. Tāpēc visā ceļojumā rīkojāmies pēc likuma – neguli tur, kur ēd, un ejot gulēt, neiesmērējies ar smaržīgu krēmu. Visas ēdam lietas likām droši atālumā no telts, un lieki likteni neizaicinājām. Mūsu otrs likums uz Jukonas bija bārtikt no tā, ko paši sev varējām sagādāt. Ezera forela tā. Nāga trīt. Kaut nu nenorantīs. Oh, tu nevar nofilmēt to, kas iekšā darā. Tā, nu, 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 nu,
Grims šā traka vai vai iet? Pēc tiek zivs parādās, tādā. Šitā ļoti stipri zivs ka viņi iet labi. Ir! Necīt ir. Es jums pateikšu godīgi, ka līdz šai dienai nu tā, māro olta lieta, tas vispār bija tāds kaut kāds nu, tur uzpūsts, tāds, tāds katrai tautai vai varoņas, jūs sabrotiet, un, un tad vienkārši izvēlās vienu, vai viņš tur ir, vai viņš nav, vai viņš var, vai viņš nevar. Man īstenībā tā bija, bet šodien man jāsaka, ka es redzēju vīru darbos. Tu pirmo redzēt? Bija jūsam arā iespaidīgi. Mēs piec nevarējām vienu zivā pēst, tik lielu forelu. Veidojot filmu par šo braucienu, nekur nesteidzāmies un piestājām krastā, ja kaut kas ieinteresēja. Šādā veidā mēs atradām zaļu kanoju laivu. Izskatījās, ka kādam vai nu atgadījusies nelaime, vai arī laiva atpūsta no otra krasta. Piestājot pie kādas mājsaimniecības labaržē krastā, nodevām to saimniekam, kurš apsolīja ziņot policijai, lai vēlāk atrastu noklīdušās laivas īpašnieku. Izrādās šim vīram piedar liela Aļaskas Haskiju saime, un kopā ar meitu viņš piedalās slavenajās suņu pajūgas kriešanas sacensībās Yukon Quest. Apklusināt suņus likās neiespējami. Tie rēji bez mitas, bet izrādās, ka vajadzīgs viens precīzs svārts no saimnieka. Hei, quiet! Ar katru stundu viss šeit notiekošais rosināja interesi izzināt šo Jukonas pasauli. Turpinot ceļu cauri 60 km garajam Labaržē ezeram, nākamajā dienā krastā atradām ceļojumu somas un atkal bez saimnieka. Te kāds ceļojas? Kārtē ir Juko un Aļask. Tur ir mašīnas pirkšanas dokumenti. Kas te ir bijis? Te ir cilvēks atstājis mantas. Un mēs te visi galvas salikām kopā un secinājām, ka ir notikusi nelaima, pie kam vakardien mēs kano laivu atradām. Zaļā krāsā? Zaļā krāsā. Augstākais 4-5 dienas te... Vēdus ir prom? Vēdus ir prom. Un es ticināku, viņš ir gājis pa ledu, gar malu, tā kā tajā grāmatā rakstīts. Tā kā šitajā grāmatā rakstīts, tagad tas vāciens darīs. Pēc tā nedariet, ja jūs brauciet uz Jukonu, tāpēc, ka Jukonu tādas lietas nepiedod. 1,95 m garš, šitāds dāņu brašulis, ir ņēmis un vienkārši acīmredzot ielūzes, kārtīgi izpeldējies, pazaudējies aeri, laiva līdz ar to ir aizpūsta. Džeks nav apjūcis, atstājas visu paiku šeit, dokumentu kopijas šeit, bet kredīta kārtas ir tur ieroci un ko vēl paņēmis līdz un aizgājas kalnos. Viņa aļaskas ekspedīcija ir sākusies. Šī dzimst 72. gadā, pagaidu, viņam vajadzētu būt 30 gadi. 30 gadiem, tad tas nav viņam. Tad kas tas ir tagad? 82 gadi. Nu, iespējams, ka viņi ir divi bijuši, bet, nu, par to, ka viņi ir divi, liecina tikai viena lieta. Viņam ir divi komplekti ēdama piedarumi. Kuras viņi nav paņēmuši līdz. To nav paņēmuši līdz. Un ir 25 kg milti, ko ar vienam pašam grūti apēst divos mēnešos. Un viņi paņēmuši no Dānijas raugu. Cepumiem. Jā, viņi būciņas ir, bet cepi. Un mēs pat labani mielojamies ar viņu puslapjo dāņu baltmaizi. Jo es jums kā Ziemeļamerikas speciālists var pateikt, ka šitāda maiz nekur nav Ziemeļamerikā. Varbūt kāds no Dānijas 
turistiem, kas ir bijis daudz Dānijā, varētu pateikt, kā to maizi sauc. Viņiem, protams, ir kaut kāds nosaukums, nezinu kāds. Mēs sākam ēst, tas liec ārā. Kā vēlāk izrādījās, patiesība bija daudz skarbāka un traģiskāka. Neviens no mums nespēja iedomāties par nāvi. Abi dāņi ceļotāji bija pieļāvuši liktenīgi kļūdi izvēloties laivu. Kā vēlāk uzzinājām, pirms kāpšanas upē Vaidhorsā pieredzējušie laivotāji viņiem bija ieteikuši – vai nu mainīt laivu, vai arī neņemt tik daudz mantu. Nepaklausījuši viņi devās ceļā. Jau divas dienas vēlāk viņu satrada. Visticamāk smagi piekrautā laiva tika piesmelta un ļoti augstais ezera ūdens atzesēja viņus un viņu dzīves. No šīs dienas par drošības jautājumiem vairs nebija jādiskutē. Pēc ezerā piedzīvotā gribējās ātrāk tikt no tā prom, gribējās atgriezties Jukonā. Mēs sāksim kuģot Jukonas posmu, kur saucās 30 jūdžu upe. Tie ir apmēram 45 km, ja precīzāk tiešām 30 jūdzes, ar brīnišķīgāko dabu. Kristāldzirdras ūdens, krāšņi krasti un marim cerības uz alatām. Vismaz tā visos turistu ceļbežos raksta. Jukona ir skaista un skarba. Tās skarbums slēpjās tajā, ka jebkura tava kļūda var sanākt pēdējā, kā tas bija ar dāņiem. Līdzīgi tas bija arī zelta druģu laikā. Ne jau visiem bija laivošanas prasmes, un Jukonā savu dzīvi beidza daudz laimas meklētāji. Pēc Labaržē nākamā nāvas vieta ir piecu pirkstu krācis. Vienīgās krācis uz Jukonas. Vācieši grāmatā šīs krācis aprakstītas kā visdrošākā nāvas vieta, un šeit arī noslīka ļoti daudz zelta kārotāji zelta druģu laikā. Nu bija mūsu kārta – pārbaudīt savu veiksmi. 12 pa dienu, saliņa, mantu sagatavošana pirms krācēm. Makšķeris pakoja klāt. Tad, zināmā mērā, mums ir maizes instruments. Man jau nu pilnīgi noteikti. Ko Raimonds te dara? Nē, Raimonam panika vien. Raimonds taisa pēdējie. Viņš visu sienu klāt. Pēkšņi. Pēkšņi visu sienu klāt. Domā, ka būs visi jāglāba un tā. Labāk drošs nekā nedrošs. Bet kā bija? Nu, jau amerikaņi tad teicam. Jā. Viņš jau drebels ir. Bet kur nu pēc drebeļa var izpēc? Jā, jā. Bļauš, pievēlns, pievēlns, atlaid mani, peldi! Bet mani par dauni nosaukt nedrīkst nekādā gadījumā. Ar ekstrēmā brīdī, jā? Jā, jā, nē, nē. Tad uzreiz es viņu atgriežos uz aļu un pametu aļu. Ko tu teici? Kas tu teici? Pasāk kaut 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 ko. Man ir kaut daudz negribas teikt, man gribētu izbraukt. Tas brauca mani uz koridors, it kā ir tas labajā pusē. Raimonds ar viņš saka, no šeienas viņi jau pieredzējuši atsliekās, ka tas tur būtu tas labāk, kad braucamās. Visi šitā platā upe tur saiet tikai kādos četros koridoros. Cenāk bija pieci, bet to vienu nospridzināja 1998. gadā par 400 dolāriem.
Šī ir novadā visi zini, ka vislielīgākās piecpirkstu krācis ir tieši vasaras laikā, kad ūdens līmenis ceļas un šeit veidojas visādi nikni ūdens virpuļi. 1908. gadā tur uz to tālā raga tur, ir bijusi tāda maza policijas būdiņa. Un pie būdiņas iekšā bijis tīkliņš ievilts upē un tajā tīkliņā vienmēr ieķērušies tie, kuriem nav izdevies dzīviem tik cauri piecpirkstu krācēm. Savukārt dzīvo zeltreču pienākums. Viņi te brauc lejā uz Klondaikas upi un uz Dolsonu. Viņu pienākums bija katram apbērēt vismaz vienu noslīkušo. Par to, ka šāds darbs veikts, zeltretis dabūja 10 dolārus. Nu doma kāda. Nu bēdz, tas smagi, baigi grūti izteikt. Paprast man vēlāk, ka brauksim mājās, es te izpārstu. Tagad emocionāli izsmelts, godīgi sakot, nav vārdu. Bija baigi paši vai baigi tā? Nu, nobraucām. Varētu teikt, ka brāķi, kā tur bija, ķūķu iezi arī ir krācis. Vien tā būtu mērķi. Āh! Saprot, kāds man strāvē iekšā? Piepīpēt var. Uz upes bijām jau vairāk kā divas nedēļas, un mūsu vienveidīgā pārtika bija radījusi izsaukumu pēc kaut kā garšīga. Pa upe orientējāmies pēc kartes, kur smalki iezīmētas traume un aprakstīta katra pietur vieta uz Jukonas. Par Kirkaman Krik jau sapņojām kādu laiku, jo tur cepot pīrākus. Jā, kemp. Ā, beki kemp. Vajagais moments. Nu tā jāiet runāt. Par šo sieviņu mēs sapņojām apmēram 200 km. Esot tad tādu dzīvojot pie upes, un viņa esot ļoti garšīga pīrādziņa, kur jūs viņu vasaras laikā pārdod turistiem. Es uzskatu, ka tā varētu būt vecā sarkana galvīte. Vienkārši tas sapnis par to, ka stāv tantiņa upes malā, lāču nav un ir pīrādziņa. Jo, Heidi, tur traks var palikt, lai vajot. Tu nevar iedomāt. Pīrāgu tante bija kolorīta vietējā uzņēmēja, kas vasarā piepelnās ar lauku turismu un piedāvājumā starp pīrāgiem, zupu un karstajiem dzērieniem Piedāvā arī zeltu. Kā jūs 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 j